पहा आज आपण नर्वस सिस्टीम इन प्लॅनेरिया हा भाग पाहतोय काल आपण हायड्रामधली नर्वस सिस्टीम पाहिली हा निडारिया किंवा सिलेंट रेटा गटातील अॅनिमल होता प्लॅनेरिया हा फ्लॅटी हेल्मंतिस चपटे कृमी वर्गातील हा प्राणी आहे त्याचं शरीर सुद्धा काय आहे डिप्लो ब्लास्टिक दोन पेशीच्या स्तरापासून बनलेलं आहे प्लॅनेरिया इज अ फ्लॅट वॉम बिलॉंगिंग टू द फायलम प्लॅटी हेल्मेंतिस प्लॅटी हेल्मेंतिस म्हणजे चपटे कृमी पहा उत्क्रांतीमध्ये एक पेशीय प्राणी नंतर स्पॉन्जेस बहुपेशीय तयार झाले बहुपेशी नंतर सिलेंट्रेट तयार झाला म्हणजे निडार या हायड्रासारखे प्राणी तयार झाले त्यानंतर हा पुढचा गट तयार झालेला आहे तर ही आग पहा प्राण्यामध्ये आपण पाहूया इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव्ह अॅनिमल विथ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टीम हा पहा हा काय प्राणी कसा आहे प्लॅनेरिया नावाचा प्राणी जो आहे तो मोस्ट प्रिमिटिव्ह आहे खूप वर्षापासून त्याची डेव्हलपमेंट झालेली आहे म्हणजे ऍक्च्युली मानवाची निर्मिती झाली पृथ्वीवरती निर्माण झाला नव्हता त्याच्या आधीच हा प्राणी आहे तर मोस्ट प्रिमिटिव्ह आहे हा आणि काय आहे त्याच्यामध्ये सेंट्रल नर्वस सिस्टीम सेंट्रल नर्वस सिस्टीम त्याच्यामध्ये डेव्हलप झालेली आहे सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचे पार्ट आपण ह्युमन बिईंगमध्ये बघताना आपण म्हणतो ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड हा पार्ट कुठला येतो सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचा तर याच्यामध्ये कॉर्ड आणि ब्रेन हा पार्ट काय डेव्हलप झालेला आपल्याला दिसतो म्हणून हा पहिला प्रिमिटिव्ह अॅनिमल आहे सुरुवातीचा प्राणी आहे की ज्याच्यामध्ये सेंट्रल नर्वस सिस्टीम लोकेटेड ऑन द फेंट्रल साईड ऑफ द बॉडी आता हे सुरुवातीचे जे प्राणी आहेत पायसेस मत्स्यवर्गापासन आदि से जे है अपन का नॉन कॉर्डेट मन तो अपृष्ठवंशीय मन तो अपृष्ठवंशीय प्राणी पाठी का कना नसना प्राणी चेतना स्पाइनल कॉर्ड जी ती स्पाइनल कॉर्ड फेंट्रल साइड न जे कुछ साइड न जे फेंट्रल साइड न अपने फर्टिब्रेट पृष्ठवंशी प्राण्यामध्ये मात्र ती कुठून जाते डॉर्सल साईडनं जाते वर्षा बाजूनं जाते ब्रेन पासून पाठीमागे म्हणजे पाठीच्या कनातून आपण प्राणी जर चार पायाव असेल असं जर ग्रहित धरा चार पायावरती तर त्याची वरची बाजू म्हणजे डॉर्सल साईड पोटाकडची बाजू म्हणजे व्हेंट्रल साईड तर हे नॉन कॉर्डेटमध्ये नर्वस सिस्टीम तुम्हाला पोटाकडच्या बाजूला दिसते व्हेंट्रल साईडनं दिसते आणि कॉर्डेट एनिमल मध्ये मात्र कुठ न दिसते डॉर्सल साइड न वरच्या बाजून गेलेली आपल्याला पाहायला मिळते प्लॅनेरिया मध्ये सुद्धा आपल्याला काय आहे डॉर्स व्हेंट्रल साइड न काय आहे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टीम गेलेली दिसते मध्यभागी सेंट्रल ला आहे म्हणून त्याला सेंट्रल नर्वस सिस्टीम म्हणायचं इट कन्सिस्ट ऑफ मास ऑफ सेरेब्रल ऑर सिफॅली गॅनिग्लिऑन सेरेब्रल गॅनिग्लिऑन सेरेब्रल म्हणजे ब्रेन म्हणतो आपण बरोबर ब्रेनचा पार्ट म्हणून याच्यामध्ये डेव्हलप झालेला आहे हायड्रामध्ये नव्हता फक्त चेतापेशी होत्या त्या एकमेकाला जोडलेल्या होत्या त्याचं जाळं तयार झालेलं होतं त्यामुळे संदेश कुठूनही कुठं जायचा पण असा पेशींचा समूह एकत्र गोळा होऊन जास्त प्रमाणात पेशी असलेल्या भागाला आपण काय म्हणतोय ब्रेन म्हणतोय तर अशा पद्धतीचा पेशींचा समूह ह्या नर्व कॉर्डवरती ही जी लांब अशी तंतू दिसतोय थ्रेड दिसतोय त्याला कॉर्ड म्हणायची नर कॉर्ड म्हणायची नर कॉर्डवरती फुगीर असा भाग दिसेल गोळा दिसेल त्याला आपण गॅनग्लिऑन म्हणतो आणि हा गॅनग्लिऑन मुख्य गॅनग्लिऑन आहे म्हणून त्याला काय म्हटलेलं आहे सेरेब्रल गॅनग्लिऑन किंवा त्याला इनडायरेक्ट काय म्हणतो ब्रेन असे म्हणतो इथं डायग्राम मध्ये तुम्हाला दाखवलेला आहे हा ब्रेन कुठल्या साईडला आहे डॉर्सल साईडला आहे आणि नर मात्र नर कॉर्ड कुठून गेलेले आहे व्हेंट्रल साईडनं खालच्या बाजूनं गेलेली आहे म्हणजे पचन संस्थेच्या वरच्या बाजूला ब्रेन आहे आणि ब्रेनच्या दोन्ही पचन माउथ ब्युकल कॅव्हिटी जबडा जो आहे त्या जबड्याच्या दोन्ही बाजू कॉर्ड खाली येतात परत पोटा तोंडाच्या खालच्या बाजूला आणि पुन्हा काय होतात खालून पाठीमागे गेलेल्या असतात अशा पद्धतीची नर्वस सिस्टीम कुणामध्ये पाहायला मिळते नॉन कॉर्डेट मध्ये पाहायला मिळते अपृष्ठवंशी प्राण्यामध्ये पाहायला मिळते तर इट कन्सिस्ट ऑफ मास ऑफ सेरेबेरल गॅनग्लिऑन किंवा त्याला दुसरं म्हटलेलं आहे सिफॅलिक गॅनग्लिऑन अपिअरिंग लाईक अ इन्व्हर्टेड यु शेप्ड ब्रेन आणि तो कसा दिसतो उलटा यु आकार काढलेला म्हणजे वरचा भाग यु चा आकार उलटा आपला जे इंग्रजीमध्ये यु अक्षर आहे ते तर उलट काढल्यानंतर कसा दिसेल तशा पद्धतीचा हा ह्याचा ब्रेन आपल्याला पाहायला मिळतो प्लॅनेरियाचा कारण हे वरचा भाग काय झालाय खाली गेलेला आहे खालून परत ते जोडून काय झालेले नर कॉर्ड गेलेले आहे त्यामुळं पचन मधल्या भागामध्ये काय युचा मधला जो भाग आहे तिथून काय गेलेले पचन संस्था त्यातनं गेलेली आहे म्हणजे पचन संस्थेला कव्हर करून ब्युकल कॅव्हिटी जबड्याला काय केलेलं आहे दोन्ही बाजू नर कॉर्ड खाली जातात खाली परत मिळतात आणि खालून पोटाकडच्या भागातून पाठीमागे गेलेल्या पाहायला मिळतात त्यांच्यामध्ये आणि 
कॉर्डेट मध्ये मात्र वरूनच ब्रेन ब्रेन टू पाठीमागे सरळ रेषेतून डॉर्सल साइड नेतो कारण ब्रेन हा डॉर्सल साइडला आहे आणि स्पायनल कॉर्ड सुद्धा कुठे आहे डॉर्सल साइडला आहे वरच्या बाजूला आहे दीज लाइज इन द अंटेरियर ऑर हेड रीजन आता पुढचा भाग म्हणजे डोक्याचा भाग झाला हेड रीजन आता इथं हेड नेक टेल असं काही विभाजन झालेलं नाही तरी पण ब्रेन ज्या भागात असतो तो भाग म्हणजे आपण काय म्हणतो हेड रीजन म्हणतो त्याचा डोक्याचा भाग किती जिथं माऊथ पण त्या भागामध्ये असतं तर त्या भागाला आपण हेड रीजन म्हणतो अँड फ्रॉम इच गॅनग्लिऑन अराइज द नाईन ब्रँचेस टुवर्ड्स द आउटर साइड आणि ह्या काय झालेलं आहे की ह्या ब्रेन पासून युसेपड ब्रेन लाईज इन द अंटेरियर हेड रिजन अँड फ्रॉम इच गॅनग्लिऑन आणि ते जे ब्रेनचे दोन गोळे दिसत आहेत त्या दोन गोळ्यापासून काय झालेले आहेत नऊ अशा नर बाहेर पडलेल्या आहेत आपल्याला माहित आहे ह्युमन ब्रेनमध्ये बारा क्रेनियल नर्व आहेत कवटीतून बाहेर आलेल्या बारा नर्व आहेत उजव्या बाजूला बारा डाव्या बाजूला बारा पायसेस मत्स्य वर्गामध्ये दहा नर्व आहेत किती नर्व आहेत ब्रेन पासून बाहेर पडणाऱ्या दहा नर्व आहेत दहा जोड्या आहेत त्याच्या आधीचा गट म्हणजे ह्याच्यामध्ये किती आहेत नाईन ब्रँचेस आहेत इच गॅनग्लिऑन अराइज नाईन ब्रँचेस टुवर्ड्स द आउटर साइड इतर भागामध्ये जाणाऱ्या नऊ अशा म्हणजे तोंडाच्या भागामध्ये डोक्याच्या भागामध्ये जाणाऱ्या नऊ उजव्या सेरेब्रल पार्ट लोब्स पासून गॅनग्लिऑन पासून नऊ जातात डाव्याकडून नऊ जातात आणि आपल्यामध्ये मात्र दोन्ही गॅनग्लिऑन एकत्र येऊन एकच ब्रेन तयार झालेला आहे इनवर्टिब्रेट मध्ये अपृष्ठवंशी प्राण्यामध्ये दोन भाग वेगळे दिसतात दोन गोळे वेगळे दिसतात दोन्ही मिळून आपण ब्रेन म्हणणार आहे किंवा सेरेब्रल गॅनग्लिऑन राईट साइडचा आणि लेफ्ट साइडचा असं म्हणावं लागेल आणि त्याच्यापासून दोन नर कॉर्ड जातात दोन्ही बाजून दोन नर कॉर्ड किंवा दोन्ही एकत्र येऊन एक दिसते पण दोन असतात अशा नर कॉर्ड खाली जाताना आपल्याला दिसतात व्हर्टिब्रेट मध्ये पृष्ठवंशी प्राण्यामध्ये मात्र एकच आपल्याला पाहायला मिळते दिज लाईज व्हेंट्रली फ्रॉम विलो द गॅनग्लिऑन काय म्हटलेलं आहे नाईन ब्रँचेस टुवर्ड्स द आउटर साइड इतर भागामध्ये नऊ ब्रँचेस नऊ जोड्या जातात फेंट्रली फ्रॉम बिलो द गॅनग्लिऑन अराइज अ पेअर ऑफ फेंट्रल नर कॉर्ड आणि जसा डॉर्सल साइडला पचन संस्थेच्या वरच्या बाजूला गॅनग्लिऑन आहे त्याला सिफेलिक गॅनग्लिऑन किंवा सेरेब्रल गॅनग्लिऑन म्हटलं हे दोन गोळे आहेत तसे त्या दोन्ही पासून निघालून नर पचन संस्थेला कव्हर करून रिंग सारखा स्ट्रक्चर दिसतं आणि व्हेंट्रलला येऊन खालच्या बाजूला पचन संस्थेचे येऊन पुन्हा जोडले जातात त्याला व्हेंट्रल गॅनग्लिऑन म्हणायचं या व्हेंट्रल गॅनग्लिऑन पासून पाठीमाग काय गेलेले आहे फेंट्रल नर कॉर्ड गेलेली आहे फेंट्रल नर कॉर्डला शॉर्ट फॉर्म त्याचा केलाय फी एन एस सी एन एस म्हणजे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम बरोबर मध्यभागी असणारी नर्वस सिस्टीम त्याला सेंट्रल नर्वस सिस्टीम म्हणतो इनव्हर्टिब्रेट मध्ये तुम्हाला फेंट्रल नर्वस सिस्टीम पाहायला मिळेल फेंट्रली फ्रॉम बिलो द गॅनग्लिऑन आर आय इज अ पेअर ऑफ फेंट्रल नर कॉर्ड फी एन एस ऑर लॉंग नर कॉर्ड लांब अशी काय दिसते चेत चेतनात चेतातंतू दिसतो आपल्यामध्ये जशी स्पायनल कॉर्ड आहे तशी दीज आर इंटर कनेक्टेड इंटर कनेक्टेड टू इच अदर बाय ट्रान्सवर्स नर ऑर कमिश्वर आणि पहा या दोन नर कॉर्ड दिसत आहेत त्या एकमेकाला आडव्या पट्ट्याने जोडलेल्या आहेत त्याला ट्रान्सवर्स कनेक्टिव्ह म्हटलेलं आहे ट्रान्सवर्स नर कमिश्वर इन अ लॅडर लाईक अपिअरन्स लॅडर म्हणजे शिडी सारखा कसं स्ट्रक्चर दिसत आहे हे दोन कॉर्ड दोन्ही बाजूने गेले डायग्राम मध्ये तुमच्या दिसत आहे लक्षात येत आहे बा आणि आडवे काय झालेले आहेत दोन्ही बाजूला एक एक गॅनग्लिऑन आहे तो गॅनग्लिऑन म्हणजे फुगीर भाग आणि तो एकमेकाला काय झालेला आहे जोडलेला आपल्याला पाहायला मिळतो त्यामुळे तो कसं दिसतय शिडी असल्यासारखा हा दिसतोय दिस द पेरिफेरल नर्व फ्लक्सेस अरायजेस लॅटरली फ्रॉम फी एन एस आणि फी एन एस पासून फेंट्रल नर नर कॉर्ड पासून काय झालेलं आहे पेरिफेरल कडेला जाणारे नर फायबर गेलेले आहेत म्हणजे कडेला कुठेही स्पर्श केला तर त्याचं ज्ञान काय होणार तिथून त्या पाठीमाग त्या याच्यामध्ये व्हेंट्रल गॅनग्लिऑन नर कॉर्ड मधले गॅनग्लिऑन जे आहे त्या गॅनग्लिऑन मध्ये काय होणार येणार तर अशा पद्धतीचा हा हा एक डायग्राम पहा इथं दोन दाखवले ते 
आय स्पॉट दाखवलेत वरून ते डोळ्याचे भाग आहे डोळ्याचे भाग आहे आणि त्याच्याखाली जो पार्ट आहे तो म्हणजे ब्रेन म्हटलेला आहे ह्या साईडला एक गोळा आहे त्या साईडला एक गोळा आहे बरोबर आहे आणि तिथून खा पाठीमागे काय झालेलं आहे नर कॉर्ड आलेले आहे आणि नर कॉर्डला दोन्ही नर कॉर्ड एकमेकाला जोडणारे आडवे रंग दिसत आहेत म्हणजे शिडीचे पायंडे दिसत आहेत त्यांना आपण ट्रान्सवर्स नर असे म्हणतो ते एकमेकांना ट्रान्सवर्स नरनी किंवा कमीश्वर कमीश्वर म्हणजे जोडण्याचं काम करतो त्याला काय म्हटले कमीश्वर म्हटलेलं आहे इन्क्लुडिंग सेन्सरी सेल्स आणि ह्या नर प्लक्सेस त्या गॅनिग्लॉन पासून बाहेर सरफेसला गेलेल्या ज्या आहेत ती ठिकाणी बाह्य ज्ञान त्यांनी ग्रहण करण्यासाठी काय आहेत विशिष्ट अशा पेशी आहेत त्या पेशींना आपण काय म्हणतोय सेन्सरी सेल की त्या सेन्सरी सेलला काय होणार आहे स्पर्श ज्ञान होणार आहे आपल्या त्वचेखाली सुद्धा सेन्सरी सेल्स असतात तिथं स्पर्श ज्ञान होणार आहे म्हणजे ह्या अॅनिमलमध्ये काय नाही आहेत ज्ञानेंद्रिय तयार झालेले नाही डोळा का नाग जीव असे काय अवयव तयार झालेले नाही आहेत ह्या सेन्सरी सेलच्या समूहानं ऑर्गन तयार होतो अवयव ज्ञानेंद्रिय तयार होतात यांच्यामध्ये ज्ञानेंद्रिय नाही आहेत तर त्या सेल काय करतात बाह्य बदल रिसीव्ह करतात ग्रहण करतात समजून घेतात की बाहेर टॉक्झिक सर्टन्स आहे बाहेर शत्रू आपल्याकडे आलेला आहे आपल्याला पकडायला स्पर्श करतोय खाऊन टाकेल आपल्याला आपल्याला पळून गेलं पाहिजे वगैरे वगैरे यासाठी काय आहेत सेन्सरी सेल्स असतात आणि तो मेसेज काय करतात ते ब्रेनकडे पाठवतात आणि त्याच्यानुसार ब्रेन डिसिजन घेऊन काही ती कारवाई करतो इन्क्लुडिंग सेन्सरी सेल्स अरेंजिंग इन द लॅटरल कॉर्ड इन द बॉडी काय लॅटरल कॉर्ड जे आहेत तिकडे ते जातात अ पेअर ऑफ फोटो सेन्सरी स्ट्रक्चर द आईज आर लोकेटेड ऑन डॉर्सल साईड ऑफ द ब्रेन आता ह्याच्यामध्ये काय आहे की आईज डेव्हलप झालेली नाहीत वेल डेव्हलप्ड आईज नाही आहेत ह्याच्या प्लॅनेरिया गटामध्ये पण त्यांना लाईट आणि डार्क हे समजतं त्या ठिकाणच्या सेल्स डोळ्याच्या भागामध्ये असणाऱ्या अशा विशिष्ट अशा सेल्स आहेत त्यांना अंधार आणि प्रकाश याचं ज्ञान होतं त्या म्हणून त्या सेल्सला काय म्हटलेलं आहे फोटोसेन्सरी स्ट्रक्चर डोळ्यासारखं असणार डोळ्याचं काम करणार म्हणजे प्रिमिटिव्ह सुरुवातीचा डोळा काय आहे आहे म्हणायला काय हरकत नाही डोळ्याची निर्मिती त्याच्यापासून झालेली आहे हायर अॅनिमलमध्ये झालेली आहे उत्क्रांतीमध्ये झालेली आहे आर लोकेटेड ऑन द डॉल्सल साईड ऑफ द ब्रेन ब्रेनच्या वरच्या बाजूला असे दोन स्पॉट आहेत की जिथं फोटो केमिकल सेन्स फोटो फोटो सेन्सरी सेल्स आहेत आणि त्यांना काय होतं अंधार आहे का उजेड आहे हे समजतं अल्सो दीज आर सिंगल सेन्सरी सेल्स स्कॅटर इन द बॉडी त्याचबरोबर काय आहे एक एक पेशी आपल्या सर्व शरीरभर अशी विखुरलेली आहे की ते काय करते बाह्य बदल ग्रहण करण्याचं ज्ञानेंद्रिय म्हणून काम करतात अल्सो देअर आर सिंगल सेन्सरी सेल्स स्कॅटर्ड इन द बॉडी शरीरामध्ये काय झालेले आहेत पसरलेल्या अशा संवेदनशील पेशी आहेत इन अभाव एक्झाम्पल हायड्रा प्लॅनेरिया अँड पहा तुम्हाला प्लॅनेरिया मधले जर नर्वस सिस्टीम विचारली तर इथपर्यंतच लिहायचे आहे पुढचा इथं कम्पॅरेटिव्ह दिलेला आहे हा भाग पॅरेग्राफ फक्त तुम्हाला समजण्यासाठी वाचतो इन द अभाव एक्झाम्पल हायड्रा प्लॅनेरिया अँड द अर्लियर स्टडी द एक्झाम्पल ऑफ कॉक्रोच अँड ह्युमन आता हा कॉक्रोच आपण अकरावीमध्ये पाहिलेला आहे नर्वस सिस्टीम ऑफ ह्युमन अजून आपण पाहणार आहे पूर्वी होता वरती आता त्यामुळे इथं दिलेलं आहे की तुम्ही स्टडी केलेला आहे अभ्यास केलेला आहे कॉक्रोचचा आणि ह्युमन नर्वस सिस्टीमचा अभ्यास केलेला आहे असं ग्रहित धरलेलं आहे पण आपल्याला झालेलं नाही आपल्या नवीन सिलेबसमध्ये तो आता या नंतरच्या भागात पुढं आपण शिकणार आहे याच टॉपिकमध्ये वी हॅव सीन द ग्रॅज्युअल इव्होल्युशन अँड चेंजेस ऑफ द न्यूरल सिस्टीम आणि काय आहे त्याच्यामध्ये हळूहळू बदल गेले उत्क्रांतीमध्ये थोडे थोडे बदल होत गेले म्हणजे सेन्सरी फोटो सेन्सरी सेल्स आहे त्याचं हळूहळू रूपांतर कशामध्ये झालं आईजमध्ये झालं डोळ्यामध्ये झालं तसे असे एक एक अवयव तयार होत गेलेले आहेत उत्क्रांतीमध्ये हजारो वर्षे बदल होत 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 गेलेले आहेत देअर इज अ हाय लेवल ऑफ स्पेशलायझेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरॉन्स काय आहे त्याच्यामध्ये खूप सेन्सिटिव्ह किंवा स्पेशलायझेशन विशिष्ट कार्य करण्यासाठी त्या पेशी तयार झाल्या की डोळ्याच्या पेशी फक्त लाईट इंटेन्सिटी तीव्रता प्रकाशाची तीव्रता ब्लॅक अँड व्हाईट दोन प्रकारच्या सेल्स असतात तिथं की जे ब्लॅक व्हाईट समजतं त्यांना आणि दुसऱ्या कलर डिफरन्सिएशन होणाऱ्या सेल्स असतात त्याला रॉड्स आणि कोन्स म्हणतो त्यामुळे काय होते आपल्याला कुठलीही वस्तू काय होते दिसते बरोबर आहे तर अशा पद्धतीने स्पेशलाइज सेल्स 
स्ट्रक्चर हळूहळू इव्होल्युशन मध्ये तयार झालेलं आहे देर इज अ हाय लेवल ऑफ स्पेशलायझेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरॉन्स अँड इलेक्ट्रिकली सिग्नलिंग सेल्स आणि संदेश देणाऱ्या सेल जे आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा काय होत झालेले कालांतराने उत्क्रांती होत गेलेली आहे आणि त्या वेल डेव्हलप आपल्या चांगल्या प्रतीच्या जास्तीत जास्त आपल्याला ज्ञानेंद्रिय म्हणजे पहा इतर पाण्याने सेन्स सेन्सेशन कमी असतं गांडूळ वगैरे जर पाहिलं तर एवढा नसतं तुम्हाला पण आपल्याला अगदी थोडा जरी वाऱ्याची झुळूक जरी आली तरी काय होतं त्वचेला समजते ग्रॅज्युअली फ्रॉम द फ्रॉम अ डिफ्यूज न्यूरल टिश्यू सिस्टीम काय डिफ्यूज झालेली म्हणजे इतर उतीमध्ये सेल्समध्ये घुसलेली अशा पद्धतीची नर्वस सिस्टीम आहे की आपल्याला स्पेशल दिसत नाही बाहेरून बरोबर आहे तर ती काय आहे अनेक पेशीमधून काय गेलेले त्याचं जाळ तयार झालेलं असतं इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरॉन्स अँड इलेक्ट्रिकली सिग्नल सेल्स अँड ऑल्सो इन द एन्टायर सिस्टीम हा पूर्णपणे संस्था न चेतना संस्थाच काय झालेले आहे हळूहळू विकसित होत गेलेले आहे ग्रॅज्युअली फ्रॉम द डिफ्यूज न्यूरल सिस्टीम टू द सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टीम काय झालेले आहे की लोअर अॅनिमल्समध्ये ती बॉडीमध्ये विखुरलेली अशा सेल्स होत्या हायड्रामध्ये आपण पाहिली किंवा नंतर आपण आता आता प्लॅनेरियामध्ये पाहिली किंवा कॉक्रावीमध्ये आपण कॉक्रोचमध्ये आपण पा पाहिलेले तर त्याच्यापेक्षा काय झाले सेंट्रलाइज त्या एकत्र येऊन पेशींचा आपण स्पष्ट असा ब्रेन आणि ब्रेनपासून स्पायनल कॉर्ड स्पायनलपासून पेरीफेरन नर्वस सिस्टीम त्यानंतर अटॉनॉमस नर्वस सिस्टीम असे वेगळे पार्ट आपल्याला काय होतात आता स्पष्ट पाहता येतात तर त्या डेव्हलप झालेलं आहे द एक्सपान्शन इन टू द प्रॉपरली ऑर्गनाइज सिस्टीम इन्व्हॉल्विंग द ब्रेन काय एक्सपान्शन इन टू द प्रॉपरली ऑर्गनाइज सिस्टीम इन्व्हॉल्विंग द ब्रेन इट्स ग्रॅज्युअल एक्सपान्शन इन साईज हळूहळू त्याचा ब्रेनची निर्मिती झाली आणि हळूहळू ब्रेन प्रगती त्याच्यामध्ये होत 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 त्याचा आकार सुद्धा मोठा होत गेलेला आहे फंक्शन कार्यक्षमता सुद्धा बदलत गेलेली आहे म्हणजे खूप सेन्सिटिव्ह ब्रेन की इतर प्राण्यांना साप वगैरे त्याला स्मरणात राहत नाही स्मरणशक्ती नाही आहे तेवढी बरोबर आहे की नाही पण ह्युमन बिईंगमध्ये मात्र वेल डेव्हलप झालेले दिस हॅज लीड टू सेंट्रलायझेशन ऑफ फेरियस सेन्स ऑर्गन्स आणि त्यामुळे काय झालेले वेगवेगळे ज्ञानेंद्रिय तयार झालेले सेन्स ऑर्गन्स असिस्टिंग इन कोऑर्डिनेटिंग द इंटरनल एन्व्हायरमेंट विथ दॅट ऑफ द एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट आणि शहरातील आतील एन्व्हायरमेंट आणि बाह्य एन्व्हायरमेंट असे दोन एन्व्हायरमेंट आहेत आतलं एन्व्हायरमेंट नेहमी आपल्याला माहिती आहे कॉन्स्टंट असतं की शरीरामध्ये सर्व ठिकाणी पाण्याचं प्रमाण जे ठरलेलं आहे ब्लडमध्ये किती पाणी पाहिजे सेलमध्ये किती पाहिजे पेशी द्रव्यात किती पाणी पाहिजे हे ठरलेलं आहे ते अंतर्गत एन्व्हायरमेंट झालं आणि बाहेरचं एन्व्हायरमेंट आहे टेम्परेचर आहे बाह्य टेम्परेचर बदलत असतं बरोबर आहे त्यानुसार आपल्या बॉडीमध्ये चेंजेस होतात आणि आतलं एन्व्हायरमेंट आपण कॉन्स्टंट होमिओस्टॅटिक स्थिती ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतो अल्सो देअर इव्हॉल्युशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सिस्टीम आणि त्याचबरोबर गुंतागुंतीची चेतना संस्था आपल्यामध्ये तयार झालेली आहे हायर अॅनिमलमध्ये झालेली आहे विच इफिशियंटली ट्रान्समिट सिग्नल बिट्वीन वन पार्ट टू द ऑर्गन ऑफ द बॉडी अँड अनदर काय की एका पार्टकडून सिग्नल घेणे आणि पुन्हा दुसऱ्या ऑर्गनकडे सिग्नल पाठवणे या पद्धतीचं काय आहे वेल डेव्हलपडे इफिशियंट कार्यक्षम अशी चेतना संस्था हायर ऑर्गॅनिझममध्ये निर्माण झालेली आहे अशा पद्धतीची चेतना संस्था आपल्याला हा प्रिमिटिव्ह ऑर्गॅनिझम कसून हायड्रापासून हळूहळू विकसित होताना दिसते हायड्रामध्ये अगदी फक्त नर्व सेल्स आहेत आणि त्या नर्व सेल्स कॅटर्ड स्थितीत आहेत विखुरलेल्या स्थितीत आहेत त्या विकुरलेल्या सेल्स फक्त सेन्सेशन भक्षाला त्यांच्याकडे तिकडे बेंड होणे त्याला पकडणे तोंडात घालणे बरोबर आहे का नाही अशा पद्धतीचं किंवा मुवमेंट करणे हालचाल करणे पोहणे पळून जाणे अशा पद्धतीची क्रिया करण्यासाठी फक्त त्याची सिस्टीम आहे आणि न प्लॅनेरियामध्ये मात्र थोडंसं सेन्स ऑर्गन्स लाईट सेन्सेशन करणारे ऑर्गन डेव्हलप झालेलं आहे डोळ्यासारखा अवयव तयार झालेला आहे पण डोळा नाही तर अशा पद्धतीनं हळूहळू लोअर अॅनिमल्समधून आपण काय करणार आहे हायर अॅनिमल ब्रेनकडे जाणार ह्युमन बिईंगकडे जाणार आहे की नर्वस सिस्टीम कशी डेव्हलप होत गेली हा भाग आपण इथं 